హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఐటీసీ యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ స్టాక్కి టూ వన్ జీరో లెవెల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంది లాస్ట్ టైం టూ వన్ జీరో దగ్గర నుంచి రీట్రేస్ అయ్యింది సో ఈ టైం ఎలాగ ఈ ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు అనే విషయాలు నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే అలాగే ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ గురించి ఐటీసీ అరౌండ్ ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో కంప్లీట్ వీడియో మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఈ ఛానల్లో నేను లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయాలి సెక్టర్స్ని ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయాలి ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను ఇందులో నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను ఈ ఛానల్లో సో డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ అనేది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మీరు లాగిన్ అవ్వండి డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆరల్స్ మీరు టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి థింక్ ఈక్విటీ అండ్ సర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఐటీసీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను మీకు చార్ట్ చూపిస్తాను దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లీన్ చార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో కొద్దిగా నేను థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఇందులో ఓకే ఓకే జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ కదా ఇది ఈ థిక్నెస్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్ చార్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్లీన్ చార్ట్ మీకు క్లియర్గా వాల్యూమ్స్ లేకుండా ఎటువంటి మూవింగ్ యావరేజెస్ లేకుండా తీసుకున్నాను సో సో కొన్ని పాయింట్స్ నేను మీకు ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను సో ఈ పాయింట్స్ చూడండి దిస్ ఈజ్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఆల్ టుగెదర్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ సో మీరు ఏ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఆల్ దీస్ పాయింట్స్లో మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓకే సో హయ్యర్ హై ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లో దిస్ ఈజ్ యువర్ హయ్యర్ లో right so this is your higher low tarvata this, this is your higher low okay and this is your higher low so clearly manaku telusu as per dow theory this is in a bullish format okay so idi manaki bullish format lo undani manaki clear ga kanipistundi and one more thing so ikkada meer chudandi same things nenu ikkada mark chestanu meeku okay so this is previous high right this is previous high this is previous high this is previous high so stock ikkada ela undi a format lo undi higher highs format lo undi right so again manandarki as per dow theory stock higher highs formation lo undi so ipudu all together కంపెనీ ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంది ఈ స్టాక్ ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంది అంటే హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ ఉంది సో హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి బుల్లిష్ ప్యాటర్న్లో ఉంది రైట్ అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకా ఇంకొక విషయం చూపిస్తాను దిస్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఓకే సో ఈ జోన్ నేను మీకు జోన్స్ ఐ లైక్ టు అస్ ఈ జోన్స్ ఓకే సో జోన్స్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను ఆరెల్ ఆరెల్స్ లెవెల్స్ కన్నా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ జోన్ ఓకే సో ఈ జోన్ నేను మీకు చెప్తాను వన్ నైంటీ త్రీ ఓకే అలాగే వన్ నైంటీ టూ ఓకే సో అరౌండ్ వన్ నైంటీ త్రీ వన్ నైంటీ ఒక లెవెల్స్ స్ట్రాంగ్ మనకి ఈ స్టాక్ వన్ వన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఓకే చెప్పాలంటే వన్ నైంటీ ఫోర్ ఓకే వన్ నైంటీ ఫోర్ వన్ నైంటీ టూ ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ ఈ స్టాక్కి ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండ్ నౌ యాజ్ పర్ ద థీరీ డౌ థీరీ ప్రకారం నౌ ఇది ఈ లెవెల్స్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి ఓకే రైట్ సో ఈ లెవెల్స్ మనం బ్రేక్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ సి ఏ డీసెంట్ అప్ సైడ్ రైట్ అండి సో ఈ లెవెల్ ఎక్కడ వస్తుంది దగ్గర దగ్గర టూ జీరో నైన్ లెవెల్స్ వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది సో ఇక్కడ నేను టూ త్రీ విషయాలు రెండు మూడు విషయాలు నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఒకటి హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లోస్ ఫార్మేషన్లో ఉంది విచ్ ఈస్ ఎ బుల్ ట్రెండ్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ టూ జీరో నైన్ ఓకే సో టూ జీరో నైన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ ఓకే టూ జీరో నైన్ ఈజ్ అవర్ ప్రీవియస్ స్టాప్ ఈ స్టాక్లో ప్రీవియస్ జోన్ ఓకే సో అది మనకి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ని ప్లాట్ చేస్తాను సో ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాక్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాక్ ఎక్కడ ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఉంది సో అరౌండ్ మీరు
ఇఫ్ వీసీ టూ వన్ జీరో క్లోజింగ్ బేసిస్లో మనం టూ వన్ జీరో కనుక స్టాక్లో మనం ఐడెంటిఫై చే టూ వన్ జీరో కనుక సస్టైన్ అయితే స్టాక్లో డీసెంట్ అప్ మూవ్ వస్తుంది సో అట్లీస్ట్ ఆ డీసెంట్ అప్ మూవ్ అనేది టూ థర్టీ లెవెల్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది వై టూ థర్టీ లెవెల్స్ టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ అది అది మినిమం లెవెల్స్ అనమాట ఓకే టూ థర్టీ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత టూ థర్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత మనకి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో బీయింగ్ కన్జర్వేటివ్ కన్జర్వేటివ్గా నేను ఫస్ట్ టార్గెట్స్ టూ థర్టీ లెవెల్స్గా నేను ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత మనకి టూ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా స్టాక్ రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఫోకస్ ఏంటంటే అబౌవ్ టూ వన్ జీరో స్టాక్ క్లోజ్ అవ్వాలి ఎందుకు టూ వన్ జీరో ఈజ్ అవర్ ప్రీవియస్ హై అండ్ అలాగే టూ వన్ జీరో అబౌవ్ క్లోజింగ్ వస్తే వీఆర్ బ్రేకింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకి స్టాక్ దగ్గర దగ్గర మేలో వచ్చింది మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే దగ్గర దగ్గర టైం పీరియడ్ చూసినట్లయితే మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఓకే సో మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఈ స్టాక్ టూ థౌజండ్ నైన్ మీకు టైం పీరియడ్ చూపిస్తాను ఓకే డేట్ అండ్ ప్రైస్ రేంజ్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఫార్టీ డేస్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ మంత్స్ స్టాక్ మనకి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ బిలోనే ఉంది సో టూ వన్ జీరో లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టూ వన్ జీరో మనకి కన్విన్సింగ్గా బ్రేక్అవుట్ చేసి అక్కడ సస్టైన్ అయితే వీ కెన్ సి టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఈజీలీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సింపుల్ చార్ట్ అనాలిసిస్ ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా చూడండి మీకు ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా ప్లాట్ చేశాను మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాట్ ఎవర్ ద సపోర్ట్ జోన్ విచ్ వీ డ్రా సో మనం ఏదైతే సపోర్ట్ జోన్ ఈ స్టాక్ డ్రా చేసామో సేమ్ సేమ్ జోన్లో సపోర్ట్ మనకి ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మీద కూడా స్టాక్ అనేది అక్కడ సపోర్ట్స్ తీసుకుంది కనిపిస్తుందా ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నేను లిటిల్ డార్క్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను రైట్ సో దిస్ బ్లూ లైన్ ఓకే అండి సో ఏమర్థమవుతుంది దీని ప్రకారంగా స్టాక్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అబౌ ఉంది అబౌ ట్రేడ్ అవుతుంది సపోర్ట్ తీసుకొని వెళ్తుంది ఇట్ ఈస్ ఏ బుల్లిష్ సైన్ సో బేస్డ్ ఆన్ మూవింగ్ యావరేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అంటే సో ఈ స్టాక్లో మనకి ఓకే రైట్ సో అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దెర్ ఈస్ గ్రీన్ షూట్ ఇన్ వాల్యూమ్స్ ఓకే గ్రీన్ షూట్ షూట్ వాల్యూమ్స్ అండ్ ఇవాళ వాల్యూమ్స్ చూడండి సో ఇవాళ వాల్యూమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే డీసెంట్ వాల్యూమ్స్ ఇవాళ ఉంది ఇంకా మనకు క్లోజింగ్ అవ్వలేదు ఇంకా మిడ్ డేలోనే ఉన్నాం మనం వన్ ఓ క్లాక్ ఉన్నాం అండ్ బట్ స్టిల్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ డీసెంట్ ఓకే సో ఇది రఫ్గా నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను మీకు నా స్ట్రాటజీస్ చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ యాజ్ పర్ మై స్ట్రాటజీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా నేను మీకు చెప్పాను నా స్ట్రాటజీ గురించి అంటే ఐ మీన్ ఈ స్ట్రాటజీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందని సో అబౌ జీరో ఓకే స్టాక్ అబౌ జీరో వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ఐటీసీ డైలీ సో ఫస్ట్ సైన్ ఇక్కడ అబౌ జీరో అబౌ జీరో అండ్ స్టాక్ ఇక్కడ టూ టెన్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండికేటర్ దిస్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఓకే సో ఈ సిస్టమ్ ప్రకారంగా కూడా వీ కెన్ సి ఆల్రెడీ మనకి సిగ్నల్ వచ్చింది ఐటీసీ అనేది అబౌ జీరో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ నేను మీతో ఇవాళ డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో టూ వన్ జీరో లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ వన్ జీరో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ వన్ జీరో అబౌ స్టాక్ సస్టైన్ అయితే వీ కెన్ సి టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ దోస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ టార్గెట్స్ ఓకే కన్జర్వేటివ్గా అట్లీస్ట్ ఆ టార్గెట్స్ మనం యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవాళ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మూవ్ వచ్చింది అగైన్ ఐటీసీ గురించి నిన్న నేను క్లాస్లో మాట్లాడాను ఓకే సో మనకి కమింగ్ డేస్లో ఐటీసీ ఈజ్ వెరీ బుల్లిష్ ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ క్లాస్లో మాట్లాడాను అరౌండ్ నిన్న నిన్నటి ప్రైస్లోనే నాకు అది అర్థమైంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టైమ్స్లో ఇది అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ టూ టెన్ ఓకే సో దీని అరౌండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ మనం చూసినట్లయితే సమ్ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ మనం చూసినట్లయితే సో దిస్ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఈ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ అందరూ ఫాలో అవ్వాలని లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాక్ అనేది టూ ట్వంటీ అబౌ వెళ్తేనే ఇందులో మీకు పాజిటివ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో డైరెక్ట్గా ఫ్యూచర్స్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు నై నేకడ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళ కోసం నేను ఇది రఫ్
ఈ అగైన్ మీకు చెప్తున్నాను ఈ స్ట్రైక్ ప్రైస్ మీరు తీసుకున్నారు అంటే ఈ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్తో ఈ స్ట్రాటజీ మీరు తీసుకున్నారు అంటే వాట్ యు ఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ మూమెంట్ స్టాక్లో ఫాస్ట్ మూమెంట్ వస్తేనే ఈ స్ట్రాటజీ మీకు మనీ ఇస్తుంది లేకపోతే ఈ ఇది లాస్ అంటే మీకు మ్యాక్సిమం లాస్ మీకు ఎలాగో తెలుసు మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత పడిపోయినా ఐటీసీ వన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోయినా మీకు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద లాస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఇక్కడ ఏం లేదు టూ ట్వంటీ కాల్ ఆప్షన్ బై చేశాను టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కాల్ ఆప్షన్ సెల్ చేశాను బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్స్ అంటే చూడండి బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్స్ అంటే మీకు తెలుస్తుంది గూగుల్ చేసి చూడండి బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అని ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఓకే అరౌండ్ దిస్ బుల్లిష్ ఐటీసీ ఓకే సో నేను మీకు అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నా అనాలిసిస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో ఈ అనాలిసిస్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యింది ఈ అనాలిసిస్ మీకు ఐటీసీ యొక్క అనాలిసిస్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అట్లీస్ట్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా వీడియో గురించి మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను జై హింద్